Hi friends, hello everyone. Nursing aspirants to learn nursing in the YouTube channel. Like so, that's why our endocrine system is also very important gland. That is why we discuss it. That is parathyroid gland. So, in the current class, we learned thyroid gland. We learned about pituitary, hypothalamus, etc. We learned about the first, second, third, and fourth unit. We learned about the first, second, third, and fourth unit. We learned about the first, second, third, and fourth unit. We learned about the first, second, third, and fourth unit. We learned about the first, second, third, and fourth unit. We learned about the first, second, third, and fourth unit. We learned about the अब आँगा वो एक ऑर्डर भी पढ़ चाहिए ना मात्रा देंगे कतरे डिटेल आई टे क्लियर आई टे मंसला आ गोला को पहले आये ना नाइट पढ़ किया वीडियो में निश्चित पटेल ने लाइक किया मार्क कर दे अपन चैनल सब्सक्राइब ये दिल लेंगे चैनल यूज़फुल आना तो उन लोगों चैनल सब्सक्राइब या पोट गार्ड के शेयर या Jangan lalu, nengalah first year nolah syllabus answer jula, semua kelas nolah upload ini nanti. Apo, ada ni cerita, kan tu pelajaran semua dia, okay? Apo, ini nengalah pelajaran boleh nengah para thyroid gland dah, na. Apo, nengah karya pelajaran kelas ni, nengah pelajaran itu thyroid gland ini agak tu ceria ceria, nahl. Apo, pada button tu boleh kahana, apo nengah gland dah ni para thyroid gland dah tu baru ni le. Apo, ada ni nengah sekreti ini hormon dah na, para thyroid hormon. Nengah kahani kurus nengah detail tu nongka, malah. Ceria itu portion, anu, berbau anu, berdiri. Alah, macam costume tu berimbau. Walau ada ini wajah mai ramai surgery berdiri. Mana next year, medical surgical next year berdiri. Berimbau more costume tu, dengan iu glander related, dengan iu hormon de secretion related, dia tu berdiri. Alah, guna dana surgery tu kita berdiri. Apa, nama dia iu structure lah dengan kita kana, nama dia larynx. Larynx tu berdiri. Voice voice box ni nampak ni larynx ni berenda, adanya tangan ni ada butterfly shape ni lola thyroid gland ni kahana pernah. Thyroid gland ni in feet means posterior surface ni, pin bahaga tu ada nongkai ni lala, nama kita kahana betul tu, nama kita para thyroid gland ni lala. Main ni commonly, enna alkal ni dengan nama kita para thyroid gland, thyroid gland ni agak tu dengannya ana. Kanan pada itu, atau thyroid gland ini agak terang. Jadi, apa urusan jalan alkali, matra pada neck region, laka kana, anda, usaha itu adalah rare. Orang itu, apa itu correct location dengan komen saya, kan? Thyroid thyroid ini gland ini apa yang ada? Itu description dengan kita, orang itu. Pada kan dulu, thyroid thyroid glands are tiny, mana ada cerita dong? Round structures, mana? Tiny itu adalah round structure. Ia adalah usually found embedded in the posterior surface of the thyroid gland. Thyroid gland ada pin bahagian tadi. Dan itu kahana pernah itu, mana para thyroid gland itu kahana pernah itu. Ini kahana cute tissue capsule. Capsule mana orang boh? Ia adalah covering. Adanya itu, ini ada ada para thyroid gland ini kita ni. Adi ni, nama kita ini program yang adalah thyroid gland ini adalah separate ya. Ini ada dua bulan. Karena tangga diri kita ni, ini adalah separate ya. Para thyroid gland, thyroid gland ini tujuh ini adalah separate ya. Ini cover ya, ini ada capsule, covering layer. Karena pernah covering layer ane ini adalah it separates the glands from ini para thyroid glands from thyroid tissue. Thyroid tissue ini adalah para thyroid gland ini separate ini adalah ini capsule lah. Most people have four para thyroid gland. Yang kurang dalam commonly, yang anda usually ada tiga para thyroid gland gland ada kanan dan empat para thyroid gland ada. Semua alkalin kanan itu, but occasionally, walau ada rare ada, there are more in tissues of the neck kanan, chest, 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 neck lalu kanan, semua alkalin kanan pada tu. Macam walau ada rare ada. Suppose saya ada satu question ni, apa dia anak para thyroid gland itu kanan pada tu? Entah kanan kanan pada tu jujur. Exact yang anda tu sahaja itu ulu, nampak thyroid gland ini agak tak ana, ana posterior surface tu lalu. नाल पायरा तेरे डी ग्लैंड आना काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट। ए फंक्शन ऑफ वन टाइप ऑफ पायरा तेरे डी सेल्स that is oxyphil cells. अपन इधर नगल चले रहे बुकर लंदन कहाँ नहीं ला? चले बुकर लंदन कहाँ? Clear आई टी बरने इन्हें हमारे पैरा तेरे डे ग्लाइन इन्हें सेल इन्हें स्ट्रक्चर इधर है ना डॉ? अपन इधर नागते रहे एंड दर्द रहला सेल इन्हें कहाँ ना पढ़ना? उन लोग पैरा तेरोड़ सेल लगे चीफ सेल ना रहे पढ़ना? लगे सीज सेल ना रहे पढ़ना? ऑक्सीफिल सेल क्लियर है पर ये ऑक्सीफिल सेल्स इनके फंक्शन ऐंड दा आना ये तो वेरे कांड बिच्छे इतनी ला अलग ला अदने इम्पोर्टेंस बार आरंग मनसिल लगी इतनी ला अदने वेरे इम्पोर्टेंस इतने वेरे कांड पढ़ने इतनी ला अब चलो अब वर्दे फंक्शन ला सारी कांड पढ़ना सेल लाइक का लेंडा हम तर प्राइमरी फंक्शनल सेल्स Chief cells, okay, chief cells mana mana orang pernah tu. Ia cells ni, ni tu mana para thyroid cells cells ni chief cells ane itu produce ni tu, produce ane sekrit para thyroid hormon PGH mana orang pernah tu para thyroid hormon sekrit ni tu darah ana produce ane sekrit by para thyroid gland. 
ഓക്കെ പാരാതൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിലുള്ള ചീഫ് സെൽസ് ആണ് പാരാതൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മേജർ ഹോർമോൺ ഇൻവോൾഡ് ഇൻ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് കാൽസിയം ലെവൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാൽസിയം ലെവൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഹോർമോൺ പഠിച്ചു കാൽസി ടോണിൻ കാൽസി ടോണിൻ ആരാ സെക്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് സെക്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് കാൽസി ടോണിൻ കാൽസി ടോണിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ കാൽസ്യത്തിന്റെ ലെവൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള കാൽസ്യത്തിന്റെ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന അതായത് കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാൽസ്യത്തിന്റെ ലെവൽ ബ്ലഡിൽ കാൽസ്യത്തിന്റെ ലെവൽ കുറഞ്ഞു പോയാൽ അത് കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് പാരാതൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പാരാതൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ടൈനി റൗണ്ട് സ്ട്രക്ചർ എംബഡഡ് ഇൻ ദ പോസ്റ്റീരിയർ സർപ്പസ് ഓഫ് ദ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് യൂഷ്വലി ദർ ഇസ് ഫോർ പാരാതൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഇൻ person all like human beings okay and it's commonly seen in thyroid gland occasionally uh, there are in tissues of some glands are located in neck and chest അടുത്ത് നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള രണ്ട് സെൽസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പാരാതൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഗ്ലാൻഡിനകത്ത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് വൺ ഈസ് ഓക്സിഫിൽ സെൽസ് ഓക്സിഫിൽ സെൽസ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ക്ലിയർ അല്ല ആൻഡ് മറ്റേത് ഏതാണ് അടുത്ത സെല്ല് ടൈപ്പ് ഏതാണ് പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷണൽ സെൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാരാതൈറോയിഡ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് സെൽസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സെൽസ് ആണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാരാതൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് പാരാതൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പാരാതൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു റെഗുലേറ്റ് calcium level in blood appo nammal odane nammal edu hormone kuri orkana calcitonin kuri orkana nammal ivada function parayumbo ee calcitonin kuri nammal parayunnundu namukku aa samayathu korchu kuri detail aite parayam appo ide baaki korchu kaari kuri edana namukku odane discuss cheya parathyroid glands produce and secrete parathyroid hormone in response to low blood calcium level eppolana parathyroid hormone produce cheyunnathu nammude blood in angathe കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ആണ് പാരാതൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാരാതൈറോയിഡ് ഹോർ സോറി പാരാതൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാരാതൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പി ടി എച്ച് സെക്രീഷൻ കോസസ് ദ റിലീസ് ഓഫ് കാൽസ്യം ഫ്രം ദ ബോൺ ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഓസ്റ്റിയോക്ലാസ്റ്റ് അതായത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ പാരാതൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ബ്ലഡിനകത്തുള്ള കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നത് കൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ബോണിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് കാൽസ്യം എങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ ഈ കാൽസ്യത്തിന് എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ഡീ മിനറലൈസേഷൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്റ്റിയോക്ലാസ്റ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ മസ്ക്ലോസ്കൽത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഓസ്റ്റിയോക്ലാസ്റ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി വഴി അതായത് അതിലുള്ള കാൽസ്യം അവിടെ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനിലോട്ട് എത്തുന്നു അതാണ് ഈ ഓസ്റ്റിയോക്ലാസ്റ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ പാരാതൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ആണ് പാരാതൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ നമ്മുടെ ബോണിൽ ചെല്ലുകയും ബോണിലുള്ള കാൽസ്യത്തിനെ അവിടെ ഓസ്റ്റിയോക്ലാസ്റ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി നടത്തി അവിടെ നിന്ന് അതിനെ റിലീസ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും നമ്മുടെ ബ്ലഡിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിനിടയിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡിലോട്ട് സെല്ലുകൾക്കിടയിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇങ്ങനെയാണ് പാരാതൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഹാസസ് റിലീസ് ഓഫ് കാൽസ്യം ഫ്രം ദ ബോൺസ് ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഓസ്റ്റിയോക്ലാസ് വിച്ച് സെക്രീറ്റ് എൻസൈൻസ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ എൻസൈൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബോണിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യും അതിന്റെ ബോണിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീമറലൈസേഷൻ സംഭവിക്കും ഓക്കെ അതിനെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാൽസ്യത്തിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡിലോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്നും അത് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ബ്ലഡിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ അത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പാരാതൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ ഒന്ന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ബോണിലുള്ള കാൽസ്യത്തിന് റിലീസ് ചെയ്ത് ബ്ലഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പാരാതൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡി
തടയുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ബ്ലഡിലുള്ള കാൽസ്യം അവിടെ നഷ്ടപ്പെടില്ല അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പാരാതൈറോഡ് ഹോർമോൺ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസ്ഡ് റീഅബ്സോർഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം ഒപ്പം മഗ്നീഷ്യം ഇൻ ദ കിഡ്നി ട്യൂബ്യൂൾസ് ഫ്രം ദ യൂറിൻ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് അതായത് യൂറിൻ ബ്ലഡ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് അധികമായിട്ട് കാൽസ്യവും മഗ്നീഷ്യവും ഒക്കെ റീഅബ്സോർവ് ചെയ്യും അവിടെ തിരിച്ച് ബ്ലഡിലോട്ട് അതായത് യൂറിൻ വഴി അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് കാൽസ്യവും മഗ്നീഷ്യം ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെ മാക്സിമം കാൽസ്യവും മഗ്നീഷ്യവും അവിടെ നിന്ന് റീഅബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നു കിഡ്നി ട്യൂബ്യൂൾസിൽ നിന്ന് ഇത് മാറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പാരാതൈറോഡ് ഹോർമോണിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇനി ഇനിയും ഉണ്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇനിയുള്ളത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ നമ്മുടെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിലൊക്കെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ എന്ത് എത്തും നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ കാൽസ്യം എത്തും അല്ലെ ആഹാരം ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കാൽസ്യത്തിന് അവിടെ നിന്ന് മാക്സിമം അബ്സോർബ് ചെയ്യണം ബ്ലഡിലുള്ള കാൽസ്യത്തിന്റെ ലെവൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പാരാതൈറോഡ് ഹോർമോൺ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയോ പാരാതൈറോഡ് ഹോർമോൺ ഇൻഷിയേറ്റ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺ കാൽസിട്രോൾ കാൽസിട്രോൾ എന്ന കാൽസിട്രിയോൾ എന്നുള്ള സീറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടും കിഡ്നിയില് കാൽസിട്രിയോൾ എന്നുള്ള ഹോർമോണിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടും അതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് ഈ പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം ഒൺവേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ഒരു പേരാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡൈഹൈഡ്രോക്സി വിറ്റമിൻ ഡി അല്ലെങ്കിൽ കാൽസിട്രിയോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ീവ് ഫോം ഓഫ് വിറ്റമിൻ ഡി ത്രീ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ ആക്റ്റീവ് ഫോം ഓഫ് വിറ്റമിൻ ഡി ത്രീ ആണ് ഈ വിറ്റമിൻ ഡി ത്രീയുടെ ആവശ്യകത എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലുള്ള കാൽസ്യം അബ്സോർബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലുള്ള കാൽസ്യം അബ്സോർബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വിറ്റമിൻ ഡി ത്രീ നമുക്ക് വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ ആഹാരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ ലഭിച്ചു വന്ന ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്ന കാൽസ്യത്തിന് നമുക്ക് മാക്സിമം അവിടെ നിന്ന് ബ്ലഡിലോട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണും കൂടെയാണ് അവര് പി ടി ഹെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പാരാതൈറോയുടെ ഹോർമോൺ അതാണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വിറ്റമിൻ ഡി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ കാൽസിട്രിയോൾ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡൈ ഹൈഡ്രോക്സി വിറ്റമിൻ ഡി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ഡയറ്ററി കാൽസ്യം ബൈ ദ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ പോവർ കാൽസ്യത്തിന്റെ അബ്സോർഷൻ നമ്മുടെ കൂട്ടുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പാരാതൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലോ ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ആയിരുന്നതിന് ബ്ലഡ് കാൽസ്യത്തിന്റെ ലെവൽ അവിടെ കൂട്ടാൻ This is, these are the functions of parathyroid hormone. Clear? What do we do? We have to release the blood in the bone and we have to release the blood in the bone. We have to release the blood in the bone and we have to deposit the blood in the bone. We have to release the blood in the bone. നമ്മുടെ കിഡ്നി ട്യൂബ്യൂൾസിൽ നിന്ന് മാക്സിമം അതായത് യൂറിലൂടെ കാൽസ്യവും മഗ്നീഷ്യവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ കാൽസ്യത്തിന്റെ മഗ്നീഷ്യത്തിനോട് റീഅബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ മൂന്നാമത് നാലാമത്തത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ നിന്ന് കാൽസ്യം അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വിറ്റമിൻ ഡി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ കാൽസിട്രിയോൾ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡൈഹൈഡ്രോക്സി വിറ്റമിൻ ഡി എന്നുള്ള കോമ്പോൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ള ഹോർമോൺ കിഡ്നിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പരാതരുടെ ഹോർമോൺ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവൽ അവിടെ കൂട്ടുന്നത് ഇനി സപ്പോസ് ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പരാതരോട് ഹോർമോണിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവിടെ കുറയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ആരാക്റ്റീവേയും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള കാൽസ്യത്തിന്റെ ലെവൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചതുപോലെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കാൽസിറ്റോണിൻ എന്നുള്ള ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കാൽസിറ്റോണിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള കാൽസ്യം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാൽസിറ്റോണിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കാൽസിറ്റോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ കുറയ്ക്കും അതായത് 
ബ്രാൻഡ് ആണ് കാൽസിഡ്രോണിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ആ ഒരു അതിന്റെ അബ്നോർമൽ ചെയ്ത് ഇതിപ്പോ ഇത്രയും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പിക്ചർ ഉണ്ട് അത് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം പക്ഷെ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കാണാം ഈ ഒരു ഗ്ലസ് ലൈഡിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഈ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക നമ്മുടെ പാരാതൈറോയുടെ ഗ്ലാൻഡ് പാരാതൈറോ ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ അധികമായിട്ട് കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസ് ആണ് ഹൈപ്പർ പാരാ തൈറോയിസം പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹോർമോൺസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെയധികം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്ത് പറയുന്നു ഹൈപ്പർ പാരാ തൈറോയിസം എന്ന് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഗ്ലാൻഡ്സിൽ നിന്നുള്ള ഹോർമോൺസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഹൈപ്പോ പാരാ തൈറോയിസം എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അതിന്റെ സയൻസ് ആ സിംറ്റംസ് ആണ് അതായത് ഹൈപ്പർ പാരാ തൈറോയിസം വരുമ്പോൾ അധികമായിട്ട് ബോണിൽ നിന്ന് കാൽസ്യം റിലീസ് ചെയ്ത് പോവുകയും ബോണിന് ബലക്കുറവുണ്ടാകും ബല ബലക്കുറവുണ്ടാകും കാരണം ബോണെ നമ്മുടെ എല്ലുകൾക്ക് ബലം കൊടുക്കുന്നത് കാൽസ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ അതിനകത്ത് പക്ഷെ അപ്പൊ ഈ കാൽസ്യം മാക്സിമം നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ പാരാ തൈറോയിസം കാരണം എന്ത് മാക്സിമം കാൽസ്യം അവിടെ റിലീസ് ചെയ്ത് ബ്ലഡിലോട്ട് പോകും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബോണിൽ കാൽസ്യം ഇല്ലാതാവുകയും ബോണിന് ബലക്കുറവുണ്ടാവുകയും അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസും അതുപോലെ ഡിഫോർമിറ്റീസ് അബ്നോർമാലിറ്റീസ് മീൻസ് ഇറങ്ങൾ ഷേപ്പുകൾ ഒക്കെ ആകാനൊക്കെ ഉള്ള ചാൻസ് അവിടെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ എന്നാൽ ഹൈപ്പോ പാരോ തൈറോയിസം ആകുമ്പോഴോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അധികമായിട്ട് ബ്ലഡ് കാൽസ്യം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബോണിലോട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വന്നാലും അവിടെ സീഷർ പോലുള്ള ഡിസീസും കൺവെൽഷൻസും ക്രാമ്പിങ് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് വായിച്ചു വിട്ടാൽ മാത്രം മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ ഹൈപ്പർ പാരോ തൈറോയിസോ ഹൈപ്പോ പാരോ തൈറോയിസോ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് കൺഫ്യൂസ് ആയേണ്ട കാര്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കും ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റെഗുലേഷന്റെ ആ ഒരു പിക്ചർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളാം ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലഡ് കാൽസ്യം കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പാരാതൈറോയുടെ ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പാരാതൈറോയുടെ ഗ്ലാൻഡ് പാരാതൈറോയുടെ ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആരാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചീഫ് സെൽസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാരാതൈറോയുടെ ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇത് ഈ പാരാതൈറോയുടെ ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തൊക്കെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഒന്ന് നമ്മുടെ ബോണിലുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തത് കാൽസ്യം അവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് പോകും അധികമായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത് പോകും രണ്ടാമത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തടയും കാൽസ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നു അങ്ങനെ അതിന് കാൽസ്യത്തിന് അവിടെ വിലക്കുറവുണ്ടാകും ബോൺ മേ ബി ബ്രോക്കൺ അവിടെ ബോൺ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ ഈ പരതരം ഹോർമോൺ കിഡ്നി ട്യൂബ്യൂൾസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടുന്ന് മാക്സിമം കാൽസ്യത്തിനെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ബ്ലഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കിഡ്നി ട്യൂബ്യൂൾസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഹോർമോൺ ആയ ആക്റ്റീവ് ഫോം ഓഫ് വിറ്റമിൻ ഡി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസി ട്യൂബോളിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ എഫക്ട് മൂന്നാമത്തെ എഫക്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കാൽസി ട്യൂബോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ ചെന്ന് ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ നിന്ന് മാക്സിമം കാൽസ്യത്തെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾട്ട അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്ത് സംഭവിക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെ ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവൽ നോർമലിനേക്കാൾ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് കാൽസി ടോണിൻ റിലീസ് ചെയ്യും കാൽസി ടോണിൻ റിലീസ് ചെയ്യും ആരാ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പാരാ കോളിക്കുലർ സെൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സെല്ലുകളാണ് കാൽസി ടോണിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാൽസി ടോണിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ താഴെ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കുക അല്ലെ അതായത് കൂടി നിൽക്കുന്ന കാൽസ്യത്തിനെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ നിന്നും ബോണിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ബോണിൽ നിന്നും കാൽസ്യം റിലീസ് ആകുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രീനിൽ നിന്ന് കാൽസ്യം അബ്സോർവ് ചെയ്യാതെ വരും അല്ലെ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള കാൽസ്യത്തിന്റെ ലെവൽ അവിടെ കുറയ്ക്കും കുറയ്ക്ക